നമസ്കാരം ഗ്രാമ്യ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പീഡന കേസുകളിൽ സർക്കാർ പ്രതികൾക്കൊപ്പമെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ യു ഡി എഫ് വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പെണ്ണൊപ്പുകൾ തുടങ്ങി തൃപ്രയാറിൽ ഇല്ലം നിറ തിങ്കളാഴ്ച മഹാഗണപതി ഹോമ വെള്ളിയാഴ്ച തളിക്കുളത്ത് ഗൃഹതല ശിശു സംരക്ഷണ പരിപാടി തുടങ്ങി വാർത്തകൾ വിശദമായി സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഇരകളായ പീഡന കേസുകളിൽ പ്രതികളെ സഹായിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർക്കാരിൻ്റെതെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ എം പി കുറ്റപ്പെടുത്തി യു ഡി എഫ് വനിതാ വിഭാഗം ജില്ലാതലത്തിൽ നടത്തിയ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പെണ്ണൊപ്പുകൾ സമരപരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഈ ഈ ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം പതിനെട്ടാം തീയതി പോലെ തന്നെ നാല് വർഷം മുമ്പ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷം ഇന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി യു ഡി എഫ് സർക്കാർ സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വ്യാപകമായി പ്രകടനം നടത്തുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ കൂടി പരിണിത ഫലമാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ ജനവിധിയിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പീഡനം വർദ്ധിച്ചു വരികയാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ പീഡനം വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ സ്ത്രീകളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്ന അവിശുദ്ധമായ സ്ത്രീ കൂട്ടുകെട്ടിൻ്റെ ഫലമായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതികൂ പ്രതികൂട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം കൂടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറിയിരിക്കും പ്രതാപന്റെ ഭാര്യ യു കെ രമ ആദ്യ ഒപ്പിട്ട കുറ്റപത്രം എം പി യു ഡി എഫ് വനിതാ വിഭാഗം ചെയർപേഴ്സണും മഹിളാ കോൺഗ്രസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ ലീലാമ തോമസിന് കൈമാറി മുൻ എം എൽ എ എം പി വിൻസെന്റ് മഹിളാ കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുബൈദ മുഹമ്മദ് ഡി സി സി സെക്രട്ടറി കെ കെ ബാബു ഹസീന താജുദ്ദീൻ മിനി രമേശ് രേഖ സുരേന്ദ്രൻ വനജ ഭാസ്കർ ശീതൽ രാജ് സന്ധ്യ ഗൗരി ബാബു മോഹൻദാസ് സജു ഹരിദാസ് സുശീല രാജൻ ജ്യോതി ആനന്ദ് ഷീബ പ്രമോദ് നഫീസ കുഞ്ഞുമോൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു തൃപ്രയാർ ശ്രീരാമക്ഷേത്രത്തിലെ ഇല്ലം നിറ തിങ്കളാഴ്ച ആഘോഷിക്കും രാവിലെ ആറ് മുപ്പതിനും ഏഴ് മുപ്പതിനും മധ്യയാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുക പഴുന്നാന ആലാട്ട് വേലപ്പന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ നിന്നുള്ള കതിരുകളാണ് ഇല്ലം നിറയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുക തൃക്കോൽശാന്തി വെള്ളി ഉരുളിയിലാക്കി വാദ്യാഘോഷങ്ങളോടെ മണ്ഡപത്തിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന കതിരുകൾ പൂജിച്ച ശേഷം മേൽശാന്തി ക്ഷേത്ര ശ്രീ കോവിലിൽ ചാർത്തും ഉപദേവ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കതിരുകൾ ചാർത്തും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുകയെന്ന് ദേവസ്വം മാനേജർ എം കൃഷ്ണൻ നമ്പൂതിരി അറിയിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിലെ തൃപ്പുത്തരി സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചിനാണ് രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിനും പതിനൊന്ന് അഞ്ചിനും മധ്യയാണ് ചടങ്ങ് നടക്കുക വെള്ളിയാഴ്ച ക്ഷേത്രത്തിൽ ലളിതമായി അഷ്ടദ്രവ്യ മഹാഗണപതി ഹോമവും ഗജപൂജയും നടക്കും സി ഐ ടി യു പെരിഞ്ഞനം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റി സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പച്ചക്കറി കൃഷി ആരംഭിച്ചു വാഴ കൊള്ളി പയർ വെണ്ട വഴുതന തുടങ്ങിയവയാണ് ഒരേക്കറോളം സ്ഥലത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് സി ഐ ടി യു ജില്ലാ സെക്രട്ടറി യു പി ജോസഫ് പച്ചക്കറി തേനട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി പി എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി ടി കെ രമേശ് ബാബു അധ്യക്ഷനായി സി ഐ ടി യു കൊടുങ്ങല്ലൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി സിദ്ധാർത്ഥൻ പ്രസിഡന്റ് മുഷ്താഖ് അലി പി എസ് സുധീർ കെ പി ഷാജി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കേരളത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത് ആദ്യത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മുതൽ ആശുപത്രിയിലെ സംവിധാനങ്ങൾ സമ്പൂർണ്ണ സൗജന്യമാണ് പരിശോധന സൗജന്യമാണ് ചികിത്സ സൗജന്യമാണ് ക്വാറന്റൈൻ സൗജന്യമാണ് ക്വാറന്റൈനിൽ കേസുകളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായി വന്നപ്പോൾ സ്ഥല പരിമിതി കൊണ്ട് വീടുകളിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ എല്ലാ സൗജന്യമാണ് അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉണ്ടായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ചൈന ഇത് എങ്ങനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ചൈന അതിവേഗം തടഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഈ സംവിധാനങ്ങളോടെയാണ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ബഹുനില ആശുപത്രി പണിത് ഉയർത്തി കോവിഡ് രോഗികൾക്ക് മാത്രമായി സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടപ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ ചെറിയ പ്രയാസം ഉണ്ടായി ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ നാട്ടിക പഞ്ചായത്ത് ആറാം വാർഡിൽ ബി ജെ പിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കുടിവെള്ള വിതരണം നടത്തി ഇരുപത് ദിവസത്തോളമായി വാർഡിൽ കുടിവെള്ളം ലഭിച്ചിട്ട് കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും മാറി മാറി ഭരിച്ചിട്ടും വാർഡിൽ ഇതുവരെ യാതൊരു നേട്ടവും പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും കുടിവെള്ള വിതരണം എത്രയും വേഗം പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നും ജില്ലാ
കുടിവെള്ള വിതരണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ കളക്ട്രേറ്റിന് മുൻപിൽ കുടിവെള്ളത്തിനു വേണ്ടി നിരാഹാര സമരം നടത്തുമെന്ന് ബി ജെ പി നാട്ടിക ആറാം വാർഡ് കമ്മിറ്റി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി സുജിത് വല്ലത്ത് സുഷിത ഷൈബു സേവാഭാരതി തൃപ്രയർ സെക്രട്ടറി രമേഷ് റേ ലൈജു ചേർക്കര ഷൈബു പുള്ളിപ്പറമ്പിൽ ആഘോഷ് പള്ളം സുരേഷ് ഏങ്കണ്ടിയൂർ സിജിത് കരുവത്ത ജിജിൻ ചിരയത്ത് സൻസി എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഇരുപത് ദിവസത്തിന് മുകളിലായി കുടിവെള്ളം വന്നിട്ട് ഭരണാധികാരികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല സേവാഭാരതിയും ബി ജെ പി നാട്ടിക ആറാം വാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കുടിവെള്ള വിതരണം ഇവിടെ നടത്തി പോരുന്നത് ഇനി വരുന്ന നാളുകൾ ഓണമാണ് അതിന് വേണ്ടി ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം വരുന്നില്ല എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ഇന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ഇമെയിൽ മുഖാന്തരം അയക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ് വെള്ളം തന്നെ ഉള്ളോ അപ്പൊ പുഴയിൽ ഉപ്പില്ലാത്ത കാരണം ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി അലക്കും കൂലിയൊക്കെ നടത്തണം മറ്റേ ഇതേ വെള്ളം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണം കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നടക്കുള്ളു ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ പിന്നെ വെള്ളം കിട്ടാൻ ഇല്ല ഇവിടെ കിണറും കൂടെ എല്ലായിടത്തും പോയി അവിടെ പോയാലും കൊണ്ടുവരാൻ നിൽക്കാനായിട്ട് കോവിഡ് പത്തൊമ്പതിന്റെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി വാടാനപ്പള്ളി ലയൻസ് ക്ലബ് കാവൽ സേനയ്ക്ക് സംരക്ഷണം എന്ന സേവന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി മുനയ്ക്കടവ് തീരദേശ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് തെർമൽ സ്കാനർ നൽകി ഡിസ്ട്രിക്ട് ജോയിന്റ് ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി സി എസ് ദേവരാജ് പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ മഹേന്ദ്ര സിംഹന് നൽകി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എം സി മദനകുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം ഭരതൻ അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ നന്ദൻ കെ മാധവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ഞാനും നിങ്ങളും അടങ്ങുന്ന മനുഷ്യരുടെ ക്രോമസോം നമ്പർ ട്വന്റി ത്രീ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സൺഫ്ലവറിന്റെ ക്രോമസോം നമ്പർ തേർട്ടി ഫോർ യെസ് തേർട്ടി ഫോർ കേരള വിഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നു ഔട്ട് ക്ലാസ് അർച്ചന സിൽക്സ് സ്പെഷ്യൽ ന്യൂസ് ബുള്ളറ്റിനിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവാഹിതരാകാൻ പോകുന്നവരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് അർച്ചന സിൽക്സിന്റെ നവീകരിച്ച വെഡിംഗ് സിൽക്സ് സാരി ഷോറൂം നിങ്ങൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടായിരം രൂപ മുതൽ പതിനായിരം രൂപ വരെയുള്ള വെഡിംഗ് കോംബോ പാക്ക് ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാണ് ലേഡീസ് കുർത്തികൾക്കും ടോപ്പുകൾക്കും മോഡൽ ഡ്രസ്സുകൾക്കും വിലക്കുറവിലും സെലക്ഷനിലും കേരളത്തിലെ നമ്പർ വൺ ഷോറൂം അർച്ചന സിൽക്സ് ഡെയിലി വെയർ വസ്ത്രങ്ങളുടെ ഹോൾസെയിൽ ഡിവിഷൻ മുകളിലെത്ത നിലയിൽ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു അർച്ചന സിൽക്സിനെതിരെ നടന്ന വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളിൽ മാന്യ ഉപഭോക്താക്കൾ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കുക അർച്ചന സിൽക്സ് പൂർവാധികം ശക്തിയോടെ തുറന്നു പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ബെസ്റ്റ് പ്രൈസ് അർച്ചന സിൽക്സ് ആൻഡ് സാരീസ് തൃപ്രയാർ അതിജീവനത്തിന്റെ കാലത്ത് ആഘോഷങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി നാടിന് മാതൃകയായി സുധാ സിൽക്സിന്റെ വാടാനപ്പള്ളിയിലെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു തീരദേശത്തെ വസ്ത്ര വ്യാപാര രംഗത്ത് വർഷങ്ങളായുള്ള വിശ്വാസവും പാരമ്പര്യവുമുള്ള സുധാ സിൽക്സ് ജനങ്ങളുടെ സൗകര്യാർത്ഥം പുതുമയേറും രൂപമാറ്റത്തോടെ കൂടുതൽ കളക്ഷനുകൾക്ക് പുറമെ ലിഫ്റ്റ് ഫെസിലിറ്റിയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു സ്ത്രീ മനസ്സുകളുടെ വസ്ത്ര സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചാരുതയേകുവാൻ മികച്ച ബ്രൈഡൽ സാരി കളക്ഷൻ ചുരിദാർ പാർട്ടിവിയേഴ്സ് സെലിബ്രിറ്റി വേഴ്സ് കിഡ്സ് വെയേഴ്സ് ടീനേജ് വെയേഴ്സ് എന്നിവയുടെ വിശാലമായ ലോകം പുരുഷന്മാർക്കായി മാസ്റ്റർ പ്ലീസ് മെൻസ് വെയേഴ്സ് കളക്ഷനുകൾ പ്രതിസന്ധി കാലത്തും സ്വപ്നങ്ങൾ മാറ്റിവെക്കേണ്ടതില്ല നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ സുധാ സിൽക്സിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്യൂ സുധാ സിൽക്സ് വാടാനപ്പള്ളി ആൻഡ് ചാവക്കാട് പ്രിയപ്പെട്ട കേരള വിഷൻ കേബിൾ ഇന്റർനെറ്റ് വരിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് കൊറോണ വൈറസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം നാം ഓരോരുത്തരുടെയും മാത്രമാണ് ഈ പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും കേബിൾ ടി വി ഓപ്പറേറ്റർ അവരുടെ സേവനം നൽകുന്നതിനായി പരമാവധി പരിശ്രമിക്കുകയും സുരക്ഷാ മുന്നൊരുക്കം നടത്തിയിട്ടുമുണ്ട് എന്നാൽ കേബിൾ ടി വി സർവീസ് ആവശ്യമുള്ള വീടുകളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കുന്നവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ഓപ്പറേറ്റർമാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തെ ഭീതിയിലാക്കിയ ഈ മഹാമാരിയെ നമുക്കൊരുമിച്ച് നേരിടാം എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ പ്രശാന്ത സുന്ദരമായ തൃപ്രയാർ പുഴയോരത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പതിനെട്ട് വർഷമായി ഉന്നത വിജയ നിലവാരം നിലനിർത്തുന്നതോടൊപ്പം മിടുക്കരായ നിർധന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സൗജന്യ പഠനം എൻ ഇ എസ് കോളേജ് തൃപ്രയാർ തികഞ്ഞ അച്ചടക്കം മികവുറ്റ അധ്യാപക നേതൃത്വം ബി കോം ഫിനാൻസ് ആൻഡ് കോർപ്പറേഷൻ എം കോം ബി ബി എ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്
ലാമിയ സിൽസിലേക്ക് വരൂ ഓണക്കോടി സ്വന്തമാക്കും ഗുണമേന്മയുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഹോൾസെയിൽ വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന തൃപ്രയാറിലെ ഏക വസ്ത്രാലയം സെറ്റ് സാരികൾ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ ഷർട്ടുകൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ ധോത്തി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ കിഡ്സ് ചുരിത നൂറ് രൂപ മുതൽ കോട്ടൺ ഫ്രോക്ക് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ സാരികൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് രൂപ മുതൽ ഓരോ ആയിരം രൂപയുടെ പർച്ചേസിനും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെ സമ്മാനങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എൽ ഇ ഡി ടി വി സെക്കൻഡ് പ്രൈസ് ബട്ടർഫ്ലൈ ഗ്യാസ് സ്റ്റോവ് തേർഡ് പ്രൈസ് മൂവായിരം രൂപയുടെ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ വെഡ്ഡിംഗ് പർച്ചേസിന് പത്ത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടാതെ ഒട്ടനവധി ഓഫറുകളും ലാമിയ സിൽസ് തൃപ്രയ കരുതലോടെ ബ്യൂട്ടി സിൽസ് വീണ്ടും നിങ്ങളോടൊപ്പം ഭയപ്പാടല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് ജാഗ്രതയാണ് കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ബ്യൂട്ടി സിൽസ് നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ബ്യൂട്ടി സിൽസ് എടപ്പാൾ ചാവക്കാട് പട്ടാമ്പി തൃപ്പയാർ പുത്തനത്താണി ആൻഡ് പെരിന്തൽമണ്ണ എല്ലാവരും ഹാപ്പിയാണ് കാരണം കേരള വിഷൻ ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇന്റർനെറ്റ് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് ലൈഫിന് ആവശ്യം ഫാസ്റ്റ് ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് കേരളത്തിലെ എല്ലായിടത്തും ഏറ്റവും ആദ്യം ജിഗ ഫൈബർ ശൃംഖല എത്തിച്ച കേരള വിഷൻ ത്രീ ജി ഫോർ ജി പരിമിതികൾ ഒന്നുമില്ലാത്ത ഹൈ സ്പീഡ് ഫൈബർ ടു ഹോം കണക്ഷൻസ് നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം അതിവേഗതയോടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആവാൻ ഐ ഒ ടി സർവീസുകൾ നിരവധി ഐ പി ടി വി ഒ ടി ടി സർവീസുകൾ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്സ് കോംബോ ഓഫേഴ്സ് ആൻഡ് ഗുഡ് പ്ലാൻസ് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ കേബിൾ ടി വി പാരമ്പര്യം ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം കസ്റ്റമേഴ്സ് കേരള വിഷൻ കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം ബ്രോഡ്ബാൻഡ് ഇനി നമ്മുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ സങ്കല്പത്തിലെ സൗന്ദര്യത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഇനി ഒരേ ഒരു വാക്ക് മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഫാൻസി സ്റ്റോർ ബ്യൂട്ടി പാർലർ ഐറ്റം സ്കിറ്റ്സ് ഫാൻസി സ്റ്റോർ കോസ്മെറ്റിക്സ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആക്സസറി സ്റ്റോൺ ലേസസ് സ്റ്റിച്ചിങ് എല്ലാം മൂന്ന് നിലകളിലായി അതിവിശാലമായ ഷോറൂമുകളിൽ മെറാക്കി നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കും വരും മെറാക്കിയിലൂടെ ഇനി മുതൽ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾ ആഘോഷിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു കളക്ഷൻ തന്നെ ഉണ്ട് ആക്സസറീസിന്റെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും മെറ്റീരിയൽസിന്റെയൊക്കെ ഇവർക്ക് ഡിസൈനിങ്ങും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരാ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം മെറാക്കി വുമൻസ് ഫാഷൻ ഹബ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ പെട്രോൾ പമ്പ് കുടുങ്ങല്ലൂർ റോഡ് തൃപ്രയ ഫോർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ ടു ത്രീ നയൻ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് സീറോ ആളുകൾ പലതരക്കാരാവുമ്പോൾ ഇഷ്ടങ്ങളും വ്യത്യസ്തങ്ങളാവും മറ്റൊരാൾക്ക് സൂര്യ പാക്കേജ് വേറൊരാൾക്ക് ഡിസ്കവറി പാക്കേജ് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് സോണി പാക്കേജ് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് കാർട്ടൂൺ പാക്കേജ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് കേരള വിഷൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു അത്യുഗ്ര ഓഫർ കേരള വിഷൻ ഇക്കണോമി പാക്കേജ് വെറും ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപയ്ക്ക് ആകർഷകമായ ഏഴ് പാക്കേജുകൾ ഒപ്പം സ്പോർട്സ് മൂവി ചാനൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ മലയാളം ചാനലുകളും ഇനി സകുടുംബം ആസ്വദിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചാനലുകളിലെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രോഗ്രാമുകൾ കേരള വിഷനോടൊപ്പം മാത്സ് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചാലോ കേരള വിഷൻ കേബിൾ നെറ്റ്വർക്കിലെ മുപ്പത്തിനാലാമത്തെ ചാനൽ ഔട്ട് ക്ലാസ് എല്ലാവരും കാണണേ ഇനി പഠനം പാൽപ്പായസമാക്കാം വാർത്തകൾ തുടരുന്നു തളിക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെയും തളിക്കുളം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഗൃഹതല ശിശു സംരക്ഷണ പരിപാടി ആരംഭിച്ചു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ സജിത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എം കെ ബാബു അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ കെ രജനി വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ സന്ധ്യ രാമകൃഷ്ണൻ ക്ഷേമകാര്യ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഇ പി കെ സുഭാഷിതൻ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ കേതുൽ പ്രമോദ് ക്ലാസ് എടുത്തു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർമാരായ ഡോക്ടർ നിജു ജോർജ് ഡോക്ടർ എ ജെ കരുൺ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി പി ഹനീഷ് കുമാർ ജൂനിയർ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് നഴ്സുമാരായ ഇ എം മായ കെ ബി രമ്യ ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർമാരായ കെ എ ജിതിൻ പി എം വിദ്യാസാഗർ ആശാ വർക്കർമാർ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽ
ഫോളിക് ആസിഡ് സിറപ്പ് നൽകുന്നതാണ് പ്രോഗ്രാം ആശാ പ്രവർത്തകർ ആദ്യ ഡോസ് വീടുകളിലെത്തി നൽകുകയും തുടർന്ന് അമ്മമാർ കുട്ടികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് കുട്ടികളിൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികളിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുറവുകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ അയ്യണിന്റെ കുറവ് ഒരുപാട് ഇഞ്ചക്ഷനുകൾ ചെറിയ പ്രായം പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മാസം മുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രായം മുതൽ ഒന്നര വയസ്സ് രണ്ടു വയസ്സ് വരെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഞ്ചക്ഷനുകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമുക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടികളിൽ കൊണ്ടു കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കുറവുകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് അയ്യണിന്റെ കണ്ടന്റിന്റെ കുറവാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം ഒരു സിറപ്പ് നൽകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെന്റ് മുന്നോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ലോകത്ത് ലോകമാകെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിയെ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ചെറുപ്പം നിൽക്കുന്നതിന് കേരളമാണ് ഏറ്റവും പ്രശംസ നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കുട്ടികളിൽ കാണുന്ന വിളർച്ച അതായത് ബുദ്ധിക്ക് ബുദ്ധി കുറവ് അതുപോലെ തന്നെ വളർച്ചയിലുള്ള കുറവ് രക്തക്കുറവ് ഇവയെല്ലാം പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സിറപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ് ഏക്കർ കോൾപാട ശേഖരത്തിലെ കൃഷി കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയ പൂമാല കണക്കി കോൾപാട ശേഖര കമ്മിറ്റി നശിപ്പിച്ചതായി സൌത്ത് മണലൂർ പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികൾ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു വലിയ പാടശേഖരമായതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് കൃഷിക്കാവശ്യമായ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മീൻ വളർത്തൽ താറാവിറക്കൽ ഇത്യാദി കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കമ്മീഷനിലാണ് കമ്മിറ്റിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയെന്നും സൌത്ത് മണലൂർ പാടശേഖര സമിതി ഭാരവാഹികൾ ആരോപിച്ചു നിലവിൽ അന്തിക്കാട് പാടശേഖര സമിതിക്ക് ഭരണസമിതിയില്ലെന്നും ആയതിനാൽ കൃത്യസമയത്ത് കൃഷി ഇറക്കുന്നതിന് ഇറിഗേഷൻ റൂൾസിൽ പറയുന്ന പ്രകാരം കൃഷിഭൂമിയുള്ള കർഷകരുടെ താൽക്കാലിക കമ്മിറ്റി അതാത് കൃഷിഭവനുകൾക്ക് കീഴിൽ ഉടനെ രൂപീകരിക്കണമെന്നും ഭാരവാഹികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു അഡ്വക്കേറ്റ് ശൈലേന്ദ്രനാഥ് കെ വി സി വി രാജേഷ് രാകേഷ് പി എസ് ലിജി കെ ആർ എന്നിവർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന മുപ്പത്തൊമ്പത് അംഗ പാനലാണ് ഈ പാഠശേഖര സമിതി രൂപീകരിച്ചത് മുതൽ ഇതിൻ്റെ ഭരണം നടത്തി വരുന്നത് അങ് അപ്രകാരം ഈ യഥാർത്ഥ കർഷകർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ പാഠശേഖര സമിതിയുടെ ഭരണസമിതിയിൽ വരാൻ സാധിക്കാറില്ല ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ ഭരണസമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ പരസ്പരം കലഹിച്ച് പുഞ്ച സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർക്ക് പരാതി നൽകി തുടർന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയ പുഞ്ച സ്പെഷ്യൽ ഓഫീസർ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റദ്ദാക്കി തലമുറകൾക്ക് വളക്കൂറായി ഒടുവിൽ ഓർമ്മകളുടെ അവശിഷ്ടമായി വലപ്പാട് ബീച്ച് കസ്തൂർബ കേന്ദ്രം സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ തുടങ്ങിവെച്ച കസ്തൂർബ കേന്ദ്രം പഴയ തലമുറയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഇന്നും മനം നിറയ്ക്കുന്ന ഓർമ്മകളാണ് വളപ്പാട് ബീച്ചിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെ നാട്ടുകാർ മുൻകൈയ്യെടുത്ത് നൽകിയ സ്ഥലത്താണ് ഇൻഡോർ കേന്ദ്രമായുള്ള കസ്തൂർബ കേന്ദ്രം ആറ് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുൻപ് നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും പ്രത്യേകം അഭയ കേന്ദ്രം അക്കാലങ്ങളിൽ വലപ്പാട് ആശുപത്രി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രദേശവാസികൾ ആശ്രയിച്ചിരുന്നത് കസ്തൂർബ കേന്ദ്രത്തെയായിരുന്നു പനി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രോഗങ്ങൾ വന്നാലും മുറിവുകൾ അടക്കം സംഭവിച്ചാലും മരുന്നിനായി നാട്ടുകാർ ആശ്രയിച്ചത് ഇവിടെ തന്നെ അന്നാളുകളിൽ ഇവിടെ സേവനം ചെയ്തിരുന്ന നഴ്സ് പ്രസവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നതായി എഴുപത്തിയഞ്ചുകാരനായ ശിവരാമൻ തറയിൽ ഓർമ്മിക്കുന്നു പരിസരത്ത് സ്ത്രീകൾ പ്രസവത്തിന് ആശ്രയിച്ചിരുന്ന ഒരു സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഇവിടെ സമയം ഏത് ഭാഗത്തേക്ക് വിളിക്കാലും പോവാൻ പോയിട്ട് പ്രസവം എടുക്കും ഇന്നത്തെ മാതിരി ആശുപത്രി കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നിരുന്ന ഇതാണ് അതുകൂടാണ്ട് നല്ല ലൈബ്രറി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ പിന്നെ നൂറ് നൂൽപ്പ് നെയ്ത്ത് നല്ല ബാലവാടി ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്നിരുന്ന കാലം സ്ഥലമാണത് ഒരുപാട് പേരുടെ പട്ടിണി മാറി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അന്ന് കാലത്ത് പാൽപ്പൊടിയും അത് കലക്കി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾ വന്ന് മേടിച്ച് കുടിക്കും പിന്നെ ഉപ്പുമാവ് ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതും അന്ന് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പട്ടിണി പട്ടിണിയുടെ കാലത്ത് വെസ്പടക്കിയിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇപ്പം ഇന്ന് അത് ഇങ്ങനെ കാലങ്ങളിൽ പെട്ടി ഇങ്ങനെ നശിച്ച് നാറാടക്കലായി എടുക്കുക ഇത് ഏറ്റെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ശ്രമം നടത്തി ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്ത് പക്ഷേ അത് അന്ന് വില കൊണ്ടാവാണ്ട് നടക്കാതെ പോയി അത് അന്ന് അതിൽ ഞാനും ഇടപെട്ടിരുന്നു 
അമേരിക്കയിൽ നിന്നുള്ള പാൽപ്പൊടിയും ഉപ്പുമാവും കഴിച്ച് വിശപ്പടക്കിയതിന്റെ സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ഓർമ്മകളും നാട്ടുകാർക്കുണ്ട് വർഷങ്ങൾ പിന്നിടുന്നതിനിടെ ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്രം വിൽക്കാൻ ശ്രമം നടന്നെങ്കിലും നാട്ടുകാർ സമ്മതിച്ചില്ല പിന്നീട് പഞ്ചായത്ത് ഏറ്റെടുക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും അതും നടന്നില്ല നിലവിൽ മേൽക്കൂരയെല്ലാം നിലം പൊത്തി ദ്രവിച്ചടർന്ന വാതിലും ജനലുകളും ചുമരും മാത്രമായി കസ്തൂർബ കേന്ദ്രത്തിന്റെ അവശേഷിക്കുന്ന മുഖം ഓണം അടക്കമുള്ള ആഘോഷവേളകളിൽ അമ്മമാരും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെ കസ്തൂർബ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് ഒത്തുകൂടുന്നത് പതിവായിരുന്നു പഴയ ബാലവാടി കോവിഡ് കാലമായതിനാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുമില്ല ഒരു കാലത്ത് നാടിന്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്ന കസ്തൂർബ കേന്ദ്രത്തിന് പുതിയ മുഖം നൽകാൻ ജനപ്രതിനിധികൾ മുൻകൈയ്യെടുക്കണമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി സർക്കാർ അനുവദിച്ച ഹോമിയോ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്നതിന് വലപ്പാട് ലയൻസ് ക്ലബ് ആലോചനാ യോഗം നടത്തി ലയൻസ് സെക്കൻഡ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ സുഷമ നന്ദകുമാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് ജോസഫ് അധ്യക്ഷനായി സിദ്ധാർത്ഥൻ സേവ്യർ ശോഭകുമാർ മോഹനൻ സുരേഷ് ആൻഡ്രോസ് ബാലു രശ്മി ട്രഷറർ അജിത് പ്രസാദ് സെക്രട്ടറി ഷിജോ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നമുക്കറിയാം കോവിഡിന് ഇപ്പോഴും നമുക്ക് വാക്സിൻ ഒന്നും എത്താത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രതിരോധ ശേഷി കഴിയുന്ന അത്രയ്ക്കും വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഹോമിയോ മരുന്ന് ദിവസവും രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ നാല് ഗുളിക നാല് ടാബ്ലറ്റ് ഒന്നിച്ച് കഴിക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് നാല് ഗുളികൾ നാല് ടേബ്ലറ്റുകൾ വീതം കഴിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു മാസത്തിന് ശേഷമാണ് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കഴിയമ്പ്രം വാഴപ്പുള്ളി ശ്രീ രാജരാജേശ്വരി ക്ഷേത്രത്തിൽ ചണ്ഡികാ ഹവനം ഭക്തി നിർഭരമായ ചടങ്ങുകളോടെ നടത്തി സർവകാര്യ സിദ്ധിക്കായി ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തന്റെ വഴിപാടായാണ് ചണ്ഡികാ ഹവനം നടത്തിയത് മനു മാസ്റ്റർ സ്വാമികൾ മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു കാർമ്മികരായ ഹാരിഷ് മഹേഷ് ശരത് സന്ദീപ് ബിനീഷ് ക്ഷേത്രം മേൽശാന്തി എന്നിവർ സഹകാർമ്മികത്വം വഹിച്ചു ക്ഷേത്രം ഭാരവാഹികളായ വി ആർ രാധാകൃഷ്ണൻ വി യു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി കെ ഹരിദാസൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി വലപ്പാട് പതിനേഴാം വാർഡ് ജെ എൽ ജി ഗ്രൂപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ വിളവെടുപ്പ് നടത്തി കുടുംബശ്രീ ചെയർപേഴ്സൺ മല്ലികാദേവൻ വിളവെടുപ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സി ഡി എസ് മെമ്പർമാരായ പി കെ നളിനി പി എൽ ആശ വി പി സജിത കെ കെ ലക്ഷ്മി ലത മനോജ് ഉഷ സിദ്ധാർത്ഥൻ ലളിത അശോകൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു പയർ കൂർക്ക കൊള്ളി വെണ്ട വഴുതന വെള്ളരി എന്നിവയാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത് ടണ്ണ് കണക്കിന് കൊള്ളി വെള്ളം കയറി നശിച്ചു പോവുകയും എന്നാൽ അതൊന്നും വകവെക്കാതെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യവും വളരെ ഗംഭീരമായിട്ട് കൃഷി നടത്തുകയാണ് ഇവർ ചെയ്തത് എന്തായാലും ഈ വർഷം വലിയ തോതിലുള്ള കൃഷിനാശം ഉണ്ടായില്ല എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലുണ്ടായ മഴ ഇവിടെ ഉണ്ടായ പയറിനും അതുപോലെ തന്നെയുള്ള പൂവിനൊക്കെ നാശം സംഭവിച്ചെങ്കിലും നല്ല രീതിയിൽ പയറ് വിളവെടുക്കാൻ സാധിച്ചു ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷയിൽ എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും എ പ്ലസ് കരസ്ഥമാക്കിയ ചൂലൂർ തീയ യുവജന സംഘം മെമ്പർമാരുടെ മക്കൾക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡ് നൽകി ആദരിച്ചു പൊതുപരിപാടി ഒഴിവാക്കി ജേതാക്കളുടെ വീട്ടിലെത്തിയാണ് അവാർഡ് നൽകിയത് സംഘം പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സന്തോഷ് കുമാർ സെക്രട്ടറി ഗോപിനാഥൻ പണിക്കെട്ടി എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളായ പ്രദീപ് അരയംപറമ്പിൽ സുനിൽ കുമാർ അരയംപറമ്പിൽ രാജേഷ് വേളേക്കാട്ട് ജിജിൻ മച്ചിങ്ങൽ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നാട്ടിക മാറാട്ട് പറയതനായ വാസുവൈദ്യരുടെ ഭാര്യ തങ്കം നിര്യാതയായി തൊണ്ണൂറ്റിയാറ് വയസ്സായിരുന്നു വലപ്പാട് അരിമ്പൂർ അന്തോണി നിര്യാതനായി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു ആദ്യകാല വ്യാപാരിയാണ് അന്നമ്മയാണ് ഭാര്യ ജോണി ജേക്കബ് മേരി ബേബി ജോയി എന്നിവർ മക്കളും ഷർലി റൂബി ജോർജ് വർഗീസ് റീജ എന്നിവർ മരുമക്കളുമാണ് തളിക്കുളം ഇടശ്ശേരി കരുവത്തിൽ ധർമ്മപാലൻ നിര്യാതനായി തൊണ്ണൂറ്റിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു റിട്ടയർഡ് ആർമി സിഗ്നൽ ഹോണറി സുബേദാർ ആയിരുന്നു ഇടശ്ശേരി എസ് എൻ ഡി പി സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി തളിക്കുളം മർച്ചൻസ് വെൽഫെയർ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപക പ്രസിഡന്റ് ഇടശ്ശേരി ക്ഷീരവ്യവസായ സഹകരണ സംഘം സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു നാട്ടിക വെള്ളാഞ്ചേരി ക്ഷേത്രത്തിനു തെക്കുവശം താമസിക്കുന്ന പടത്തിപ്പറമ്പിൽ ചന്ദ്രൻ ഭാര്യ വിനോദിനി നിര്യാതയായി 
തളിക്കുളം കൊപ്രക്കുളം എരണയെഴുത്ത് പടിഞ്ഞാട്ടയിൽ സൂരജിന്റെ ഭാര്യ ജയത്രി നിര്യാതയായി അൻപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു പ്രധാന വാർത്തകൾ വീണ്ടും പീഡന കേസുകളിൽ സർക്കാർ പ്രതികൾക്കൊപ്പമെന്ന് ടി എൻ പ്രതാപൻ യു ഡി എഫ് വനിതാ വിഭാഗത്തിന്റെ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പെണ്ണൊപ്പുകൾ തുടങ്ങി തൃപ്രയാറിൽ ഇല്ലംനിറ തിങ്കളാഴ്ച മഹാഗണപതി ഹോമ വെള്ളിയാഴ്ച തളിക്കുളത്ത് ഗൃഹതല ശിശു സംരക്ഷണ പരിപാടി തുടങ്ങി വാർത്തകൾ കഴിഞ്ഞു നമസ്കാരം